దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి ఎన్నని మైకులో చెప్పుమన్నా దేశమును ప్రేమించుమన్నా భారత స్వాతంత్ర అమృతోత్సవ మహోత్సవాలు జరుపుకోవడానికి జరుపుకుంటున్న మనందరికీ మనకు మనం శుభాకాంక్షలు చెప్ తెలుపుకుందాము తర్వాత ఈ అవకాశం కల్పిస్తున్న వైఐ ఛానల్ వాళ్ళకు అందరినీ మోటివేట్ చేస్తున్నందుకు మీ అందరికి కూడా అభినందనలు ముఖ్యంగా మనము ఆల్మోస్ట్ మేము అందరము సిక్స్టీ ఇయర్స్ దాకా వచ్చాము మాకు అందరికీ స్వాతంత్రం గురించి వీటి గురించి తెలుసు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అన్నది కూడా మెయిన్గా ఇప్పుడు మనం యూత్కు తర్వాత స్కూల్స్లో ఉన్న పిల్లలకు ఎందుకు ప్రాముఖ్యత మన దేశం యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం ఎందుకు జరుపుకోవాలి ఈ మహోత్సవాలని అన్నది మెయిన్గా వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం దేశంను ప్రేమించమన్నా మంచి అన్నది మైక్లో చెప్పుమన్నా అన్నట్టుగా పిల్లలకు ఈ మన దేశం గురించి ఎక్కువగా చెప్తూ వాళ్ళకు ఎక్కువగా అవగాహన కల్పించాలని దీన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న వైఎట్ టీవీ వాళ్ళకు అభినందనలు తెలియజేస్తా దేశమును ప్రేమించుమన్నా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు మనము ఇప్పుడు అరవై ఏండ్ల దగ్గరికి మేము వచ్చాము బట్ మీరు అందరూ కూడా పిల్లలు మనం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వసంతోత్సవాలు జరుపుకునే సమయంలో అందరికీ తెలిపేది ఏంటంటే విషయము చాలామంది మన దేశాన్ని విడిచి అందరు పై చదువులకు పై దేశాలకు పోతున్నారు పై దేశాలలో ఉండాలని అందరు కోరుకుంటున్నారు చదివేది ఇక్కడ సంపాదించేది అక్కడ ఇది ప్రతి వాళ్ళలో ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒకళ్ళు మనం బయటికి వెళ్ళాలి అన్నది చాలా పెట్టుకుంటున్నారు మన పిల్లలు సో ఆ పిల్లలను అలా కాదు మన దేశమును ప్రేమించమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా మనం నేర్చుకునేది మన భారతదేశంలో ఎంతో నేర్చుకుంటున్నాం మన దేశ సంపద మన దేశం యొక్క జ్ఞానం అంతా పరాయి దేశం వాళ్ళు మనది మన తెచ్చుకొని వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందుతున్నారు మన దేశం ఇలాగే ఉంటుంది ఇంకా మన మోడీ గారు ఎన్నో ఎంతో మంచిగా ఈ ప్రోగ్రామ్ను పెట్టేసి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాన్ని ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి వాళ్ళు జెండా ఎగిరేసి ఈసారి డెబ్బై ఐదు వసంతాలు జరుపుకోవడానికి కూడా చాలా ప్రోత్సాహం చెప్తున్నారు ఇలాంటిది మనం ప్రోత్సాహం చెయ్యాలి అంటే స్కూల్ చిల్డ్రన్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి ఇది పిల్లలు అంటే ప్రతి పిల్లలు ఇది మన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులే కావచ్చు మెడికల్ విద్యార్థులు స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ప్రతి వాళ్లకు ఏ కంట్రీకి పోదాము ఎక్కడికి పోదాము ఎక్కడ సెటిల్ అయిదాము ఆస్ట్రేలియానా అమెరికానా కెనడానా ఇవే ఆలోచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆలోచనలు తగ్గించుకొని మనము మన దేశం మీద ప్రేమను పెంచుకొని మన దేశాన్ని మనం దాన్ని అభివృద్ధి చెందించాలి అని అంటే అది స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి ఇలాంటి ప్రోత్సహించడానికి మన వైఎట్ వాళ్ళు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ని చేపట్టారు చాలా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది వాళ్ళు చేసే ప్రోగ్రామ్ని ధన్యవాదాలు ఇంకా మరి మనం ముఖ్యంగా పిల్లలకు చెప్పేది ఏంటంటే మన దేశాన్ని మీరు అక్కడ వెళ్ళండి అమెరికా వెళ్ళద్దు ప్రా పరాయి దేశానికి వెళ్ళద్దు అన్నట్లు కానీ సెటిల్ కావద్దు అక్కడ అన్ని నేర్చుకోండి అక్కడ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని మన దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందడానికి మీ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాలని కోరుతున్నాను దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ మాధవి హోమియోపతి కాలేజ్ రామంతపూర్ దేశమును ప్రేమించుమన్నా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీ వన్ సో యాజ్ వీ నో దిస్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆజాది కా అమృత్ మహోత్సవ్ సో we celebrate every year as uh, 15th august so we got independence in 1947 but since then as all we know that many of the people have sacrificed their lives the mothers have sacrificed their husbands the wives got widowed and fa- the daughters have lost their fathers so we all we all the people today the younger people doesn't know about the sacrifices that were made be in the past so we should all know that the sacrifices which they made we should understand that and we should uh, make the country proud by being very like loyal and uh, patriotic and uncorrupted so that we can lead the country in a very good position so being a doctor i am blessed and i am a citizen and part of the my country like india because i can serve many uh, poor people and uh, i can do as a free service to my as i am a doctor by profession and i tell all the people to be very um, like uh, work oriented and uh, uncorrupted and uh, do something to the nation that we should feel very proud of thanking you and uh, this is dr k ambika working as a research of uh, assistant research officer in government homeopathic hospital thank you deshamunu preminchumanna chadul vishayamlo దేశ భక్తి విషయంలో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు పూర్తిగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సు ఈ మన 
ఫోన్లతో ఆడుతున్నారు నాలెడ్జ్ వస్తుంది కరెక్టే ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఎంతసేపటికి అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోదాం అబ్రాడ్లో ఉండిపోదాం అబ్రాడ్లో చదువుకుందాం అబ్రాడ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుందాం నాకు లాంగ్వేజ్లో ఇంది వచ్చాయి అంత వచ్చాయి కనీసం అని వన్ ఇయర్ వేస్ట్ చేసి కూడా వాళ్ళు వీసా రాకపోయినా ఏది రాకపోయినా కూడా వెయిట్ చేసి ఇబ్బంది పడి కూడా అక్కడికే మొగ్గు చూపడానికి కారణము నేనైతే పిల్లలు అని అనండి కారణం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులే అంటారు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారంటే నాన్న నువ్వు బాగా చదువుకో ఇక్కడే ఉద్యోగం చేసుకో ఇక్కడే ఉండు అని చెప్పట్లేదు నువ్వు అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అదే పల్లెటూరు వాడైతే హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి హైదరాబాద్ వాడైతే అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోవాలి ముఖ్యంగా వెళ్ళిపోవాలి అసలు వాళ్ళకి ఉన్నా లేకున్నా కూడా అట్లా అది ఆ అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి కలగజేసేటప్పటికి అయినా కాకపోయినా లేజీగా టూ ఇయర్స్ హెచ్ఎన్ వీసా రాకపో వీసా రాకపోయినా ఏది రాకపోయినా కూడా వెయిట్ చేయటము దాని తర్వాత ఇక్కడ చదువుకొని ఏదో సామె చెప్పినట్ట పల్లెటూరులో చెప్తూ ఉంటారు మన గడ్డి మన పొలంలో మేసి పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి పాలిచ్చినట్టు ఆవు విధంగా అట్లా కాకుండా ఇక్కడ చదువుకొని ఇక్కడ లేకుండా వేరే దగ్గర అంటే వేరే దేశాలలో వేరే కంట్రీస్లో వెళ్ళేసేసి మన జ్ఞానాన్ని పెంచుతున్నారని ఒక రోజున నాకు ఒక సన్నివేశం జరిగిందనమాట తెలిసింది ఆ సన్నివేశం ఏంటంటే కలాం గారు డిఏవి స్కూల్ నుంచి పిల్లల్ని కొందరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న పిల్లలలో ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు చెప్పిన మా తోటి చెప్పిన మాట ఏంటంటే ప్లానిటోరియంలో మన కలాం గారు ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నారు ఆ రోజున మొత్తం సైంటిస్టులు అంతా వచ్చారు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ వచ్చారు ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి స్కెడ్యూల్లో వన్ మినిట్ మాత్రమే ఈ సైంటిస్టుల గురించి మాట్లాడాలనుకున్నారు ఏంటి అది అంటే పోర్ పోర్నెస్ ఆఫ్ ది మన ఇండియా మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పోర్నెస్ని ఎలా అంటే సైంటిస్టులు అందరు తీసుకెళ్ళి అక్కడ అమ్ముకుంటున్నారు దయచేసి నా శాలరీలోంచి ఈ లెవెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాను లెవెన్ పీపుల్కి లెవెన్ పర్సన్ సైంటిస్టులకి ఇచ్చారనమాట ఆ లెవెన్ సైంటిస్టులు కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు పెట్టుకొని ఏడ్చి వెళ్ళమండి మేము ఇండియా వదిలిపెట్టి వెళ్ళమని చెప్పారు కాబట్టి ఆ రోజు నుంచి ఇట్ వాజ్ డన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చూశానండి ఇది సార్ ఎప్పుడైతే ఆయన మన ప్రెసిడెంట్ గారు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ లైవ్గా నేను చూశానో నాకు కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు ఆగలేదు ఆ రోజు నుంచి కూడా దేశానికి ఏదైనా చేయాలని పిల్లల్ని నేను లైవ్గా అందులో నా ఇద్దరు ఓన్ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు కూడా చెప్పాను ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళు ఇలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నారు ఇదేంటంటే ఇది తల్లి తండ్రి చెప్పవలసిన విషయము అబ్రాడ్ వెళ్ళొద్దని దేశాన్ని రక్షించుకోమని దేశంలోనే చదువుకొని మాధవి మేడం గారు చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ చదువుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి ఇంకా నాలెడ్జ్ నేర్చుకోవాలి అర్న్ చేసుకోవాలి దెన్ యూ షుడ్ దే షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా అంతేకాని అక్కడే సెటిల్ అయిపోతారనేటువంటి విషయం మాత్రం పేరెంట్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేయకూడదు మేము కూడా వచ్చేసి అక్కడే ఉండిపోతామని చెప్పటము వాళ్ళ వల్ల ఇదివన్నీ జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నానండి దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ అది అందరూ అంగీకరించవచ్చు అంగీకరించకపోవచ్చు నాకు సంబంధం లేదు కాబట్టి మనం ఏంటంటే పిల్లలకు నేర్పవలసింది టీచర్స్ కానీ పిల్ల మన తల్లిదండ్రులు కానీ తర్వాత ఎవరైనా లెక్చరర్స్ కానీ పెద్ద ఎవరైతే హయ్యర్ అఫీషియల్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పవలసింది ఏంటంటే మన ఇండియాలో సెటిల్ అవ్వమని చెప్పాలి పక్కన కొలీగ్ ఎవరో చేశారని ఇంకొకళ్ళు పంపించడం ఇంకొకళ్ళు పంపించారని ఇంకొకళ్ళు పంపించడం ఇది ఒక వైరస్ కంటే భయంకరం కోవిడ్ అన్నా తగ్గుతుంది కానీ ఇది మాత్రం తగ్గేట్టుగా లేదు సార్ ఈ వైఐ ఛానల్ వాళ్ళన్న ఈ విధంగా మూకుమ్మడిగా చేసి పద్ధతిగా ఈ విషయం అన్ని ఏదైతే ఉందో దేశభక్తి నేర్పించడం అనేది వీళ్ళు ఒక భాగంగా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేయవలసింది నా పేరు వచ్చేసి అన్నపూర్ణదేవి ఇక్కడ సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ గా చేస్తున్నారండి రామాంతపూర్ లో హైదరాబాద్ నుంచి నమస్కారం